हेलो फ्रेंड्स हाउ आर यू आय अनु श्रीवास्तव वेलकम यू ऑल इन श्रीनॉमिक्स सीरीज ऑफ वीडियोस ऑन इकोनॉमिक्स टू हेल्प द स्टूडेंट्स ऑफ एम बी ए बी बी एलेवेंथ ट्वेल्थ आई एस सी सी बी एस सी बोर्ड बिकॉज आई एम ट्राइंग टू कवर द सिलेबस ऑफ ऑल दीज बोर्ड्स एंड टुडे द इन माई सीरीज ऑफ वीडियोज ऑन इकोनॉमिक्स I have brought a very interesting topic and very important also. What is microeconomics? What is macroeconomics? What is the basic difference between the two? Economics, when we study, we do classify all economists in two domains. Those economics, those economists who are dealing with microeconomics, those economists who have given the idea or they have studied. macro economics so now what is the difference between the two first before i do differentiate between the two be very sure they are both are integral part of economics both are not competitive both are not different from each other at various point they are interdependent they are interlinked microeconomics is dependent on macroeconomics and macroeconomics is dependent on micro economics both collectively contribute in the economic development of any country now what is micro economics idea is there from microscope when we use microscope when we study small units when we study individual units and the same is the idea in micro economics we study individual units these individual units may be an individual this may be a firm this may be a particular market this may be anything a particular factory but we are every time studying one person one firm one market at a time as take example if we are studying demand pattern of an individual i repeat an individual production patterns of a, of a firm production a firm supply trends in a market a market what we study we study microscopic uh, analysis and what we get here we get theory of utility dealing with an individual demand dealing with household supply dealing with a firm production process production methods firm cost cost of production revenue revenue earned by a firm i repeat again whatever we are studying we are analyzing one single unit it is also referred as narrow view point why it is narrow because we are studying one analysis is being done on one unit how we can enhance its efficiency level how we can enhance its productivity level how a firm can generate more revenue how a firm can reduce the cost भला इससे एक एक चीज का होगा इंडिविजुअल का होगा फर्म का होगा मार्केट का होगा बट वन एंड दैट्स वाई इट इज नैरो इट इज ऑफन रिफर्ड एज बॉटम्स अप व्यू नीचे से ऊपर की इकोनॉमिस्ट का मानना माइक्रोस्कोप में ये कि अगर एक फर्म अच्छी और हर फर्म अच्छी हो जाएगी तो नेशनल आउटपुट नेशनल इनकम ऑटोमेटिकली बढ़ेगा हम नेशनल डेवलपमेंट को सर्व कर रहे हैं एक एक यूनिट के जरिए चाहे वो एक इंडिविजुअल हो चाहे वो एक फर्म हो हर फर्म हर एक चीज की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा रहा है एंड दैट इज वाइट इज बॉटम सर सिटीजन को अगर हम डेवलप कर ले जाएंगे तो कंट्री भी ऑटोमेटिकली डेवलप होगा एवरीथिंग इज मेजर्ड हियर इन टर्म्स ऑफ प्राइस डिमांड को प्राइस के टर्म्स में नापते हैं प्रोडक्शन को टर्म प्राइस के टर्म्स में नापते हैं कॉस्ट को भी प्राइस के टर्म्स में नापते हैं एनी थिंग वॉट इज एनालाइज हियर इट इज एनालाइज बेसिक प्लेटफॉर्म जिसमें उसको मेजर किया जाएगा वो प्राइस होगा और जब माइक्रो इकोनॉमिक्स में जितने भी प्रिंसिपल्स दिए जाते हैं वेदर इट इज लॉ ऑफ डिमांड वेदर इट इज लॉ ऑफ सप्लाई वेदर इट इज लॉ ऑफ प्रोडक्शन वेदर इट इज लॉ ऑफ रिटर्न जो कुछ भी व्हाट ऑल द प्रिंसिपल्स सारे प्रिंसिपल्स एक चीज को फॉलो करते हैं एंड दैट इज रिफर्ड एज सेटेरिस पैरिबस सेटर स्पेरिबस इंग्लिश का टर्म नहीं है इसको अगर इंग्लिश में क्लासीफाई करते हैं तो इसका मतलब निकलता है दैट ऑल अदर थिंग्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट नो लेट मी 
uh, allow me a minute to explain this. What is all other things remaining constant? आगे जाकर के एक चीज हम discuss करेंगे law of demand. Law of demand says as the price goes up, demand comes down. As the price comes down, demand goes up. I repeat, as the price goes up, demand comes down. As the price reduces, demand goes up. ये law है, fact है, सत्य है. लेकिन ये कब लॉ फॉलो हो रहा होगा जब बाकी चीजें बदल नहीं रही होंगी बाकी चीजें जैसे किसी चीज का प्राइस बढ़ रहा है और उसी चीज का फैशन भी बढ़ रहा है तो प्राइस बढ़ने के साथ डिमांड भी बढ़ जाएगा तो डोंट चेंज अदर थिंग्स किसी चीज का प्राइस बढ़ रहा है और लोगों में टेस्ट और प्रेफरेंस भी उस चीज के बढ़ रहे हैं तो प्राइस बढ़ने के बावजूद भी डिमांड बढ़ जाएगी लॉन्ग डिमांड होल्ड गुड ओनली वेन वेन ऑल अदर थिंग्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट ऑल दो फैक्टर्स विच इफेक्ट डिमांड दे आर कॉन्स्टेंट देन इफ द प्राइस इज राइजिंग डिमांड विल कम डाउन सो बी वेरी श्योर हर बार हम लोगों को कुछ एजम्पन्स मिलेंगे वो एजम्पन्स बार बार यही कहेंगे दैट ऑल अदर थिंग्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट सो इन टोटल कि ये समझ में आया एक्रो इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स की स्टडी की जाती है एक एक यूनिट की चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे वो एक फर्म हो चाहे वो एक मार्केट हो राइट कंट्री की डिस्कस नहीं करते हैं हम लोग नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को एनालिसिस नहीं की जाती है राइट right? और इसका जो काउंटर पार्ट है वो इस वैक्यूम को पूरा कर देता है काउंटर पार्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो मतलब ब्रॉड मैक्रो मतलब इन टोटालिटी माइक्रो मतलब एक एक यूनिट की बात नहीं होगी सब की बात होगी वी द पीपल ऑफ इंडिया सबको एक साथ लो मिस्टर और श्रीवास्तव की बात नहीं होगी भारतीय नागरिकों का विकास किस तरीके से हो सकता है भारतीय राष्ट्रीय आय कैसे बढ़ सकती है भारतीय गरीबी को कैसे कम किया जा सकता है भारत में रोजगार कैसे बढ़ाया जा सकता है जब इन ब्रॉड विषय इश्यूज पर डिस्कशन होता है तो हम लोग उसको क्या कहना शुरू करते हैं वॉट इट सेज स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स एट ग्रॉस सबको मिला करके नेशन पॉइंट ऑफ व्यू मोदी जी जब सोचते ना तो अनुश्वास्तव के बारे में नहीं सोच रहे होता वो ये सोचते हैं कि भारतीय नागरिकों का समग्र विकास किस तरीके से हो समग्र नेशन पॉइंट ऑफ व्यू राइट कौन कौन से टॉपिक इसमें आ जाते हैं इसमें टॉपिक आता है पावर्टी को कैसे कम करेंगे एम्प्लॉयमेंट को ज्यादा से ज्यादा जनरेट कैसे करेंगे राष्ट्रीय आय नेशनल प्रोडक्शन को किस तरीके से बढ़ाएंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस डॉलर की क्राइसिस फॉरेक्स की क्राइसिस को कैसे दूर करेंगे इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ाएंगे इंपोर्ट को किस तरीके से कम करेंगे इन टोटल वन ओवरऑल प्रोडक्शन इन ऑल सेक्टर्स थ्री सेक्टर्स आर देयर प्राइमरी एग्रीकल्चर सेकेंडरी इंडस्ट्रियल टर्सरी सर्विस सेक्टर इन तीनों सेक्टर्स में किस तरीके से इंक्रीज किया जाए अब जो लोग इन सेक्टर से जुड़े होंगे उनका भला तो ऑटोमेटिकली होने लगेगा ना अगर हम लोग सेक्टर्स को इंक्रीज कर ले जाए पॉलिसीज विल बी फॉर्मुलेटेड सो दैट इट कैन कंट्रीब्यूट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर ना कि एक किसान राम बिहारी का विकास कैसे किया जाएगा एक किसान राम बिहारी का विकास करना है माइक्रो इकोनॉमिक्स में आइए इंडियन एग्रीकल्चर का विकास करना है Then it is इट इज अ टॉपिक ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स जब हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं तो चूंकि कंट्री वाइड स्टडी कर रहे हैं इसलिए इसे ब्रॉड व्यू ऑफ स्टडी कहा जाता है एक को नहीं सब को देन टॉप डाउन व्यू भी कहते हैं टॉप डाउन हम नेशनल इकोनॉमी को इंप्रूव करेंगे हम नेशनल लेवल पर डेवलपमेंट लाएंगे अगर नेशनल डेवलपमेंट आएगा तो जितने लोग उससे जुड़े हुए हैं उन सबका डेवलपमेंट होता चला जाएगा देखिए यहां पर क्या था बॉटम्स अप व्यू हम एक एक व्यक्ति का विकास करेंगे तो राष्ट्रीय विकास होगा ये सच है इसी तरीके से यहां पर क्या है यहां पर है टॉप डाउन व्यू यदि हम नेशनल इकोनॉमी को ही बूस्ट करते चले जाएंगे तो उससे जुड़े हुए सारे लोगों का धीरे धीरे डेवलपमेंट होता रहेगा अब मैक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है एवरीथिंग इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नेशनल इनकम इंडिया में है जीडीपी के टर्म पर यूएस में है जीएनपी के टर्म्स पर चाहे जीडीपी हो चाहे जीएनपी हो बोथ आर डिफरेंट वेरिएंट्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम हम लोग अपनी इकोनॉमी को जी डी टर्म्स में मेजर करते हैं अमेरिका अपनी नेशनल इनकम को जीएनपी टर्म्स पर मेजर करता है लेकिन बाकी जितनी चीजों को मेजर किया जाएगा इंडिया में जीडीपी टर्म्स पर कैसे एग्रीकल्चर में जीडीपी का इतने परसेंट खर्चा है एजुकेशन पर जीडीपी का इतने परसेंट का खर्चा है 
हेल्थ पर जीडीपी का इतने परसेंट का खर्चा है फॉरेक्स इतने परसेंट रह गया है हर बार जिस चीज को बेसिस बनाया जाएगा दैट बेसिस विल ऑलवेज बी नेशनल इनकम आप अमेरिका के इकोनॉमी को स्टडी कर रहे होंगे एवरीथिंग विल बी एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ जीएनपी इंडिया में एनालाइज कर रहे होंगे एवरीथिंग विल बी कैलकुलेटेड इवेल्युएटेड इन टर्म्स ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट दैट इज जीडीपी दोनों ही क्या है नेशनल इनकम सो एवरीथिंग इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नेशनल इनकम अब जितने भी प्रिंसिपल्स यहां पर दिए जाएंगे वो दिए जाते हैं क्वासी इक्लिब्रियम पर क्वासी इक्लिब्रियम का मतलब क्या है इक्लिब्रियम थिंग्स आर डायनामिक इसका मतलब होता है ऑल अदर थिंग्स आर डायनामिक एंड कंटिन्यूसली चेंजिंग हम एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करोगे तो हमें पॉवर्टी के बारे में बात करनी होगी हमें लिटरेसी के बारे में बारे बात करनी होगी हमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बारे में भी बात करनी होगी एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के बारे में भी बात करनी होगी हम बाकी चीजों को स्थिर नहीं मानेंगे इफ दे ऑल आर चेंजिंग वेदर एम्प्लॉयमेंट इज जनरेटिंग whether poverty is reducing whether national income is increasing whether balance of payment is getting sound or not macro economics har bar national perspective ko layegi इसमें हम लोग बजट को डिस्कस करेंगे पब्लिक फाइनेंस को डिस्कस करेंगे पब्लिक टैक्सेशन को डिस्कस करेंगे एक व्यक्ति की बात नहीं करेंगे कंट्री की बात करेंगे हम जब माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बात कर रहे होते हैं तो एक एक व्यक्ति की एक एक फर्म की एक एक मार्केट की प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं और हर एक चीज का एक एक का डेवलपमेंट करना शुरू करते हैं वो प्रिंसिपल्स मिलते हैं अब ध्यान समझिए जो बॉटम लाइन है अगर हम एक एक व्यक्ति का डेवलपमेंट करते रहेंगे तो आखिर में राष्ट्रीय विकास होगा या नहीं होगा सो माइक्रो इकोनॉमिक्स कंट्रीब्यूट्स टू माइक्रो इकोनॉमिक्स और अगर पलट करके हम राष्ट्रीय आय को बढ़ाने के तरीके ढूंढते रहेंगे तो लोगों को ज़्यादा रोजगार ज़्यादा डेवलपमेंट लोगों का ज़्यादा भला होगा कि नहीं होगा होगा तो माइक्रो इकोनॉमिक्स कंट्रीब्यूट्स टू माइक्रो इकोनॉमिक्स इन फैक्ट बोथ आर इंटीग्रेटेड इंटरडिपेंडेंट इंटरलिंक्ड विद ईच अदर हमें कोशिश ये करनी होती है कि हम लोग दोनों तरीकों के जरिए किसी तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कंट्रीब्यूट कर सके एंड दैट इज वाई बोथ आर रिफर्ड एज नॉट क्लासीफाइड एज वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स बोथ आर कंट्रीब्यूटिंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ईच अदर एंड दीज टू कलेक्टिवली बिकम्स इकोनॉमिक्स Thanks a lot viewers hope you like the video and if you have liked the video please click and subscribe my channel so so that whenever new videos are in uploaded you may get the alarm all the good luck have a good day thank you